இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் க்ளோசிங் கேபிட்டல் அந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் So, due adjustments are to be made for any withdrawal of capital from the business and for additional capital introduced. So, if you have closing capital, opening capital, and minus, you can declare the difference between profit and loss. But if you have a year, you can declare the additional capital. For example, you can declare the starting 10K in the mid of the year. You can declare the 5K in the mid of the year. At the end, you can declare the 15K. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபைவ் கே நான் இன்ட்ரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபைவ் கேலேருந்து இன்கேஸ் இந்த மிட்டில் வந்து நான் ஃபைவ் கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு சிக்ஸ் கே வந்து எடுத்துட்டேன் ஃபைவ் கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன் பட் நான் சிக்ஸ் கே எடுத்துட்டேன் அப்போது எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஹியூஜ் ஸோ இந்த வித்ட்ராயல் இந்த அடிஷ்னல் இது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து தான் நம்ம வந்து அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை பண்ணி தான் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை கண்டுபிடிப்போம் Take the closing capital as the base. Drawings made during the year should be added with the closing capital. This is because drawings would have reduced the closing capital. Additional capital introduced during the year should be subtracted. This is because additional capital introduced would have increased the closing capital. This will give the adjusted closing capital. So yes, now... இப்போ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் பேசிக் திங் என்னென்னா க்ளோசிங் கேபிட்டல் தான் பேஸாக எடுத்துப்போம் டேக் தி க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஆஸ் த பேஸ் ஸோ க்ளோசிங் கேபிட்டலை நம்ம பேஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம ட்ராயிங்ஸை ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் இங்கே எழுதுகிறேன் க்ளோசிங் க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஸோ அதில் நம்ம ட்ராயிங்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை வந்து வச்சுப்போம் இதில் we have to subtract the additional capital so na edavad additional capital pannirna na adha na subtract pannuven so adilendu varakudi vishayam na enakku enoda adjusted closing capital ah irukum enoda adjusted closing capital so in the adjusted by comparing the adjusted closing capital with the opening capital the profit and loss can be ascertained இதை வச்சு நான் ஓப்பனிங் கேபிட்டலை வச்சு நான் கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எனக்கு கண்டுபிடிச்சிருவோம் அது எப்படி ஸோ வி கேன் சி ஹியர் திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் யாருமே இந்த ஃபார்முலாவை மறக்கக்கூடாது அட் த எண்ட் வரைக்கும் ஸோ க்ளோசிங் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ட்ராயிங்ஸ் மைனஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் மைனஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஏன் மைனஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல்னு எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வரும் இங்கே நம்ம என்ன சொன்னோம் அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டலில் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கூட ஸோ அட்ஜஸ்டட் ஓப்பனிங் இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க கம்பேர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் என்னோட என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல்லேருந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டலில் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் டிஃப்ரென்ஷியேட்னா சப்ராக் பண்ணால் எனக்கு ஒன்று கிடைக்கும் இல்லையா அது வந்து எனக்கு நெகட்டிவில் இருந்ததுன்னா லாஸ் பாசிட்டிவில் இருந்ததுன்னா ப்ராஃபிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதில் வந்து நிறைய விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அடிஷ்னலாக கற்றுக்கணும் அது என்னென்னு அப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம சொல்லிட்டோம் அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோடு நம்ம வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டலில் மைனஸ் பண்ணால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிச்சிருவோம் இதில் எது ப்ராஃபிட் எது லாஸ்ன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டவுட் வரும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் எனக்கு வந்து டுவெல் கே கிடச்சிருக்கு அதோட எனக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 20K கே இருக்கு ஸோ என்ன இங்கே அட்ஜஸ்டட் ஓப் க்ளோசிங் கேபிட்டல் வந்து டுவெல் கே கிடச்சிருக்கு ஆனால் எனக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் டுவெண்ட்டி கே இருக்குது இப்போ டுவெல் கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி கே பண்ணால் என்ன ஆகும் மைனஸ் எயிட் கே தான் வரும் எனக்கு மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் அப்போ இது என்னது லாஸ் ஸோ நெகட்டிவில் போடுறதுனால லாஸ் இதுவே அப்படியே உள்ட்டா ஆகுது எனக்கு அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் டுவெண்ட்டி கே இருக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் டுவெல் கே இருக்கு ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் எனக்கு எயிட் தௌசண்ட்ங்கிறது ப்ராஃபிட் ஏன்னா எனக்கு பாசிட்டிவில் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் நான் இந்த அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் எக்ஸ்பி
ஸோ அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய க்ளோசிங் கேபிட்டல் இருந்து நான் பண்ண ட்ராயிங்ஸ் வித்ட்ராயல் நான் பண்ண வித்ட்ராயலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ள முதலீடாக அடிஷ்னலாக போட்டதை மைனஸ் பண்ணுறேன் ஸோ க்ளோசிங் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ட்ராயிங்ஸ் மைனஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் பண்ணால் எனக்கு ஒன்று கிடைக்கும் இல்லையா அமௌண்ட் அதுதான் அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் அந்த அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டலில் இருந்து நான் மைனஸ் ஓப்பனிங் கேப் அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஐம் சாரி அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல்லேருந்து நான் மைனஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பண்ணேன்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டெப்பாக போடுறதுக்கு பதிலாக ஒரே ஸ்டெப்பாக போட்டுடலாம் தட் இஸ் திஸ் ஸ்டெப் So, closing capital plus drawings minus additional capital minus opening capital is equal to profit and loss. This is not a problem. So, you can't do this wish. And again, if you look at the closing capital, uh, closing capital we can't do this closing capital. We can't do this in the name of doubt. Varon. So, missing figures can be done. So, so, missing figures, na, for example, in the question, we have all the drawings, kutturang, additional capital, kutturang, opening capital, kutturang, profit and loss, kutturang, closing capital can be done. So, we can use this method. Tha, use opening capital plus additional capital plus profit, and profit, uh, plus profit ilana minus loss, minus drawings, pannona, closing capital. If you have a loss, you can minus it. If you have a profit, you can use it as a plus. Pannano. ஸோ க்ளோசிங் கேபிட்டலில் கண்டுபிடின்னு சொன்னோம்னா இந்த மெத்தட் தான் ஸோ இங்கே பென்சிலில் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க இஃப் க்ளோசிங் கேபிட்டல் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஸோ க்ளோசிங் கேபிட்டல் மிஸ்ஸிங்காக இருந்ததுன்னா நான் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஆட் பண்ணுவேன் ப்ளஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ஆட் பண்ணுவேன் ப்ராஃபிட் நான் ஆட் பண்ணுவேன் இல்லைனா லாஸ் நான் மைனஸ் பண்ணுவேன் மைனஸ் ட்ராயிங்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படியே உள்ட்டா பண்ணுறேன் இங்கே என்னென்னலாம் இருந்ததோ அப்படியே உள்ட்டா இங்கே என்னதெல்லாம் மைனஸாக இருந்ததோ அதெல்லாம் ஆட் ஆகுது இங்கே என்னென்னலாம் ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததோ அதெல்லாம் மைனஸ் ஆகுது அப்போ க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுவே நான் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன படித்தோம் ஸோ அதை சேமாக நம்ம பண்ணிடணும் ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ எல்லாருக்கும் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது நான் நம்ம இப்போ ரஃப்பாக பார்த்துருந்தோம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரஃப்பாக நான் ஒரு ஃபார்முலா வச்சு சொல்லியிருந்தேன் பட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ராப்பராக எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனோட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மேட்டோடு இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் இது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன்யும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வீடியோஸ் இனிமேல் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மீட்டியோ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்சல் தேன் ஸ்டேட்யூன்